，真没意思啊！怎么没意思了？今天是我排卵期，不做也得做，不做我怎么能怀得上呢？所以说没意思。那你也得坚持。嗯、怎么那么大中药味儿啊？妈新给配的中药。以前的味儿不大，这次的特难喝。还喝呢？那管用吗？你喝的你现在出汗都是中药味儿。有吗？我怎么闻不出来？你闻闻。你闻闻，你自己闻闻。没有啊。那你就习惯了，闻不出来了。哎呀，我容易吗我？每天都要喝这么苦的东西，都得捏着鼻子喝。哎呀，哎，妈说了，这次的药特管用。嗯，喝了有可能怀上双胞胎。哼哼，我不敢有那么大奢望，你只要能给我生出来一个就得了。哼，上班儿。嗯，以后早晨呢，别老折腾我，弄得我上班一天都没精神。等我怀上了之后，你就把我打入冷宫吧、嗯。您辛苦了。嗯。好好工作。嗯。晚上早点回家。别<笑>闹。完了，出事儿，出大事儿了！这头发哪来的？谁的？好好查清楚，晚上向我汇报啊！走了。是于小强家吧？你是修电脑的吧？啊，证件给我看一下。我工号零零七，希望我的服务能让你满意。进来吧其实没什么大问题，主要是风扇太脏了，上面都是灰，灰尘产生的静电导致了你的电脑短路，我都给你清干净了，以后使用的时候注意点。多少钱？一共是两百，在这签个字就行了。嗯，你喝点水吧。哎，谢谢啊。这是我家乡的茶叶。你是哪的人啊？安徽的。不到十分钟就收两百块钱，能不能再送我点别的服务啊？姐，我可是只卖衣不卖身啊！你怎么那么拼呢？我是说让你帮我把电脑再检查一下，看看还有没有别的问题。行行行，那周年会你就是拿
你说什么？我说顾客就是上帝。嗯，你说话声音大点。这样吧，我给你优化一下系统，顺便看看有没有病毒，给你查杀一下啊。这病毒我自己会查杀吗？我哪知道你自己会不会？那你教教我呗。其实特别简单，你看，电脑自带的软件就可以，在这点一下就行了。点哪儿啊？就这样，你你了解吗？点这个是吧？啊。哦，你这里面还真有病毒啊！嗯、哎呦，我说姐，没想到你还好这口。这类网站呢，病毒特别多，你以后尽量少上啊。我要不先把这帮你删了。别动。机了，我帮你把这个电池给拆下来。你给我把电池安上，我现在就要开机。现在不能开机，里边都是水，一通电它主板就烧坏了。那我这电脑就坏了呀！你是修电脑的，你一定要给我把它修好了。你别急，你别急，你这样，你让它先亮着，我明天再给你修，好吧？不好，我今天就要把它修好，我今天一定要开机。不是，你你得等这水都干了才能开机，至少得四个小时。我今天还有别的活呢。那你把今天就包给我吧，你要再加多少钱，我再给你加钱。什么叫我包给你啊？你这说话说的也太难听了。你是多少号呀？零零七啊。你叫什么名字？包佳明。我告诉你，零零七，你要是不把电脑给我修好了，我就投诉你。你凭什么投诉我呀？这水是你洒的，又不是我洒的。水是我倒给你喝的，你要喝光了，我想泼也泼不上去的。你能不能讲点理啊？女人需要讲道理吗？那你干嘛去啊？我给你拿吹风机。妈，哎，回来了。哎，大姐，能不能快点啊？谁呀、啊？修电脑的，电脑上洒了点水，我去拿个吹风机。啊、哦。这还要吹多长时间呀、啊？吹多长时间？听不见。有什么？这电脑还要吹多长时间呀、啊？我都不急着走，你着什么急啊？那照片上的人你认识啊？不认识。那你刚那么激动干嘛呀？我都说了，那文件上有病毒，删了就删了呗。你能保证这电脑吹干了之后，里面所有的东西都能恢复吗？你能保证女人一结婚就能怀孕吗？你什么意思啊？你问的意思。你什么意思啊？就是你问的意思。你怎么知道我怀不了孕啊？我不知道。对不起啊，我不是故意这么说的。原来你那么惨啊！你是零零七。啊。你到底是干什么的？啊？你是修电脑的吗？我是吹电脑的。小强啊，你上来一下！哎妈，你找我？哎，还没修好啊，改天换个人来修吧。啊，不用了，快了啊！来，明天呢，你就照这个方子去拿药啊。这怎么又换了？哎，你不是嫌那味药苦吗？我陈令以后又去找了张大夫，让他给你重新配了一贴。他说这个药好啊，不苦，味儿小，要辛苦你喽。
，又是三个月的疗程。三个月不怕，如果喝完这个疗程还是怀不上呢？你不要泄气嘛，要对自己有信心呢啊,啊！你想想啊，我们这个家呀，要是能有个孩子，那一切就更美好，没有遗憾了。耐着点性子啊，不着急。好吧，妈，只要有疗效，什么我都喝。呃，姐，那我先走了。那我还要给你加多少钱？不用了，不用钱。谢谢你啊。不客气。姐，我给你一张我的名片吧，上面有我的电话号码和联系方式。如果以后你的电脑又出现了什么问题，你可以打电话给我。不通过公司的话，我可以给你打一个对折。对折。其实有病毒也没什么了不起的，删了它就好了嘛，是吧？那我走了。你怎么来了？不是说公司好多事儿吗？我累了。哎呀，怎么这么累啊？没睡好，真心疲惫。这年头，男人在外面打拼不容易啊。别那么拼命、嗯，身体是自己的。你这样看着心疼。说不定哪天啊，这会儿收工了，那也好，一了百了。不许你这么说。嗯。我要你好好的，我去给你拿拖鞋。那别动，别动，那让我搂会儿你。我给你买的衬衫，有一件一模一样的。聪明。行，那这衬衫归你了，随便造去。你也是我的，嗯，我随便造去。嗯。
。哎，你要出去啊？嗯、呃，妈，我去给光耀送个饭。你今天怎么想到给他送饭呢？我,我去他单位看看他。哎呀，他平常在公司不吃的好好的吗？你没事给他送饭，不怕人家笑话呀？你到底是去送饭的，还是去查岗的？妈，饭菜已经给你放在桌子上了，一会儿你自己先吃啊。哎，你们俩没事吧？没什么事儿，我先去了啊。嗯。哼，我看八成有事。来，一百天纪念，干杯！来，哎呀，一百天，三个多月了啊，日子过得真快。可是，真不知道这种感觉能多久。有一天你会不会烦我呀？怎么会呢？说实话，我每次跟你在一块儿，我都会觉得很放松，而且很开心。可是，我每次见到你，都感觉像是最后一次。你缺乏安全感，来我。不说这个了，知道我现在在想什么。想什么？我想亲你一下。<笑>这公共场所，低调，咱们低调。<笑>那你说，我现在算你的什么？女朋友，还是情人？红颜知己。红颜知己。我喜欢这个词。是为知己者死。<笑>我好久没来过了，公司好像进了不少新人了。怎么样？嗯，都还好吗？你是在问我呢，还是问公司啊，还是问你们家老刘啊？你说呢？嗯。公司嘛，蒸蒸日上呀，没看出来啊，你当马旺夫的啊！哎呀，我告诉你啊，我最近发现你们家老刘常常不在公司里吃饭的。他在哪儿？那我怎么知道的啦？他是不是有别的女人了？哎呦！这个可不好乱猜的，哎，你是不是发现什么了？通常这种事情，最后一个知道的才是他的老婆。哎呀，好了好了啊、哦，你有功夫在这里瞎猜，你还不如赶紧去看看金医生。哎，我跟你说啊，我妈妈说了，这个金医生啊，主治不孕不育，是全市的第一坏牌子，呃，外号叫什么？呃，金圣手。哎，你说说，你都结婚七年了，你再不开花结果，你可……闭嘴！吃饭吧。嗯。结婚几年了？七年。啊。前几年一直避孕，这几年想要孩子了，可怎么也怀不上了。那个中间我也检查过好多次，现在我还在吃着中药，可是也没什么效果。您是全市最有名的金圣手，我今天来就想知道一件事儿，我还有希望吗？从你现在目前情况来看呢，没多大问题。内分泌呢是一些混乱，你啊，只要把那些个是偏方啊、草药先停下来啊，好好调理调理自己。啊。把你丈夫也请过来，一起检查一下。好，谢谢你啊，金医生。哎呦，儿子，嗯，精神呐、啊，哎呦，先锋杂志，高端呐、啊
，妈这点还是懂的。<笑>时尚新星，刘光耀，<笑>这文章把你写的真好啊！白手起家，妈以你为荣啊！<笑>哎，小强啊，小强，来过来过来，啊，来。快点来，看看我儿子，都上杂志封面了。我儿子辛辛苦苦才有今天，他容易吗？不容易。你上来一下，我跟你说句话。就这说呗。上来说吧。什么事儿还非楼上说？先坐呗。你可疑。哼。哎呀，坐，怎么了？今天我去医院了，找了最好的妇产科的医生金圣手。他说我的身体没问题。只要咱们两个继续努力，嗯，肯定还是有希望的。这好事啊！还有，嗯，他说希望你也去检查一下。我干嘛去？我不去。你为什么不去啊？我肯定没问题。你怎么那么肯定啊？咱以前也不是没查过。除非你跟别人试过。怎么又来了，于小强？你说你天天这么说，你烦不烦？急什么呀？我怎么了？你以为我不知道？啊？你今天是不是又上公司去了？是的，我去给你送饭了。谁知道你不在呢？你去哪儿了？我去哪儿得跟你汇报，啊？我开会去了。我跟你说句，小强，我最讨厌家属去公司，这你知道。你说你这么明目张胆的坚持我，你有意思吗？很有意思。有什么意思？关心一下你的事业和生活，理所当然。你别打人心好。你说你弄一方方，让我安排在我们公司，你不是就想让他监视我吗？老公，深圳不怕影子斜，对吧？如果你是冰清玉洁的，谁也不能往你头上泼脏水，对吧？你还泼什么泼水？我洗澡去了。你这个月八号去哪儿？八号。嗯。八号。我想起来了，在海边公司组织活动。你看我干嘛呀？这我给你写过请假条啊。我给你拿。你自己瞅瞅。这一年都坐在这儿了，你找。对不起，我忘了。你什么意思啊你？啊？你看你这样儿，阴乎乎的。你说你这脑子真用在生孩子的事儿上？你咱别说双胞胎，就八胞胎你都生出来了。我还是想问。你别问了，我也不想回答了。我这上一天班，我累着呢。你让我省省吧，啊！真行
认识吗？兰心，公司三个月前新聘的设计师。可公司以前的设计师不都是男的吗？哎呦，那是以前了呀。这个兰心啊，三十二岁，单身。话说这个年纪的女人嘛，应该是很恨嫁的呀。你知道吗？女人一过了三十岁，那行情就大跌了。这照片哪里来的？家里电脑里的，修电脑的时候给蹦出来的，说是病毒。这个就是病毒呀！没想到这个狐狸精啊，真的去勾引你老公了、啊。小强，我告诉你啊，这种病毒必须要立即杀绝。这种办公室恋情，火是包不住纸的呀。哦，不对，只是包不住火的呀！哎，总归会露出来一点的。但是单凭这张照片，你们家老刘啊，绝对不会承认自己出轨的。天下男人的绝杀秘籍，就是打死都不招，除非你捉奸在床。捉奸在床，那我想干嘛呀？我又不想离婚。自从我嫁给老刘，我一门心思就是这个家了。我从来没有想到他在外面会有别的女人。那天我看见这张照片，真的晴空霹雳，真的，我真的不知道我以后该怎么办。我知道的呀，对你来说家比天大，可是这种事情你也不能不管的呀。我一定要保护我的婚姻，不惜一切。对的，不惜一切，让小强强去死吧！别哭了呀喂，小强，哎，我跟你说，我看见这两个人啊，一前一后的走嘞。
你们家楼下，我们家屋顶漏水，我能进去看看吗？那你该叫物业一块来吧。好的，那我去找一下物业。那算了，既然你都来了，你进来看看，看是哪儿，是不是我们家的问题？好的。拖鞋吧，啊，我给你拿。你穿这双吧。哎呀，我收拾好了，呃，不过我看了没地方漏水啊，要不你进去看看呜是你，零零七，修电脑的，你怎么了？你去我们家修过电脑，把水洒到电脑上了，然后用吹风机吹干了。我就是那个大姐。干嘛要把自己打扮的跟鬼一样啊？你也住这儿？嗯。你住八楼？嗯、啊。你到了。啊！电梯都响响了。
，他要是看见了，我怎么解释得清啊？你赶紧给我出去！你走不走啊？你不走，我可报警了！啊！知道你为什么来找我，大姐，我向你保证，我那天在你家，我看见的那些不该看见的，我绝对不会跟任何人说的。这样我，我给你立个字据。你家是不是有房子要出租？是啊，我刚才就在下面贴广告呢。在电梯里，我被你一下，我那些什么浆糊、刷子，我我我全落在电梯里了。你不用写了，你写的这个东西也不具有法律效应。我要租你的房子。你给谁租啊？我自己租。大姐，你别开玩笑了，你住那么大一个别墅，你你租我这个小破屋干嘛呀、啊？我放东西。你要放什么？我遵纪守法，违禁物品可不行啊。你放心吧，我们家是做服装生意的。你心里也明白，我老公在外面有小三儿，现在正在跟我闹离婚。所以我想，我在我老公公司的那块业务，我要独立出来单干。所以我着急要找一个房子，把我的货先囤起来。啊，原来你们家是做服装生意的。你等一下，这是我的身份证，你可以留一个底儿。请你放心，我也是一个遵纪守法的公民。你画成这样，我也看不出来谁是谁。你们家做男装还是女装？做女装的。那你身上那衣服是你们家的吗？这些都是。哈，原来你今天是去走秀了。哎，你这装不错啊，还挺前卫的。那个，是我女朋友，长得挺漂亮的，身材也特好。她要是穿你们家衣服，应该挺好看的。以后你们家要是有什么新款，能送他两套吗？哎，给个出厂价也行。放心吧，每一季的走秀款，都先给他挑。其实那房间租给你也不是不行哈、啊，但是我那可是一个正儿八经给人住的地方，我不能按照仓库的价格给你。你租多少钱一个月？那起码也得一千五到两千吧。我给你三千。我我带你去看看那房间。房间我不用看了。哎呀，大姐，你咋那么爽快呢？行，你爽快，我也爽快。这样吧，你要是嫌那个房间小，我这还有阳台，这阳台我空着也没用，他也可以给你放衣服。我给你看看，来来，你快。我这阳台面积挺大的，平时我也不放什么东西。最好的呢是它这个朝向，它是西南朝向，所以中午以后，阳光照射的时间特别长。你要放服装的话，不是最怕的就是潮湿吗？这个问题绝对不存在。哦，对了，但有个缺点，就是和隔壁那个阳台离得太近了，而且中间那还有个石墩子，人家一翻就能翻过来。我我不会犯的，我绝对遵纪守法。生命中的相遇
是缘来又缘去，你是否会在意我孤单的美丽？岁月慢慢老去，是否还来得及？说一声在一起。真的不容易。爱情的故事有悲也有喜，只要有你陪我在这里。生活在继续，难免有风雨，幸福就是相伴走下去。要再分离，爱到底，不论以后在哪里，为了幸福，我们爱到底。Thank、you.